Përveç propozimit të ka hershëm që opozita parlamentare ka shtruar në të trujes për ndryshimin e sistemit zgjedhor, që në fakt i e mundësi qytetarit për të patur një mundësi për të votuar atë kandidat që do, pra të rikthejm sovranitetin parlamentit, në sot bëjmë një hap tjetër akoma më të rëndësishëm, propozuam ligjin për referendumet. Mendojmë se ligjin për referendumet është një ligjë tjetër që do të jep të fuqi qytetarit shqiptar që të kishte më shumë vendimarje pra në vendimet madhore. Po të kishim një ligjë për referendumet sot, ne nuk do kishim një teatr të shkatruar, po do kishim një teatr në këmbë. Pa ndaj, erdi kjo propozim për ligjën e referendumet, do diskutohet javës që vjen dhe me këtë ras dua t'i bëjthiri edhe njëherë Zodil Luzim Basha bashk me partinë demokratike që të mbështesin këto dy propozime të mbështesin nërshimin e sistemi zgjedhor të mbështesin ligjën për referendumet sepse këto aspirojnë pra për një Shqipri demokratike dhe ku i jep fuqi qytetari dhe jo kretarit partive i bëjthiri e sepse nuk duhet më të rikthejt në sërish në krate e diramës këto janë dy zgjidet e ti o do mbështes pikërisht të propozime që janë për një Shqipri demokratike, një Shqipri e cila i jep fuqi qytetarë shqiptarë, një Shqipri e cila i rikësen sovranitetin popullit në parlament, një Shqipri që i duhet vëndi tani në hapat për para bashkimit evropian, atër duhet të zgjedhi këtë propozim, sepse jo vetëm që mbështetet nga aktivist, shoqëri civile, qytetarë cjeshtë, zdo demokrat që vërtet aspiron në këto aspiratat të rëndësishme si që janë për të përndryshuar sistemin dhe për të patur të drejten referendumit, ne duhet hecim për para dhe most të rikëthejemi pra prapa. Dhe Zotin Luzim Basha e ka veti që shkon, sa e që ka vështërësi shkon të kratë e diramës. Këtë radhë ju lutem shumë, mos e bëni këtë gjë, mos i shgënjini demokratës shqiptarë, sepse nuk është më koha të meremi me pazare dhe me marveshje. Një gjë tjetër që ishte ndoshta doni dini qik më shumë për atë që ndodhi, mbi mbledhjen e soqme, qëfar ndodhi sot ishte deri diku një dakorëci për disa qështje fare ndoshta dhe parëndësi, u dakorëcua për një fash zgjedhore të re, pra nga 15 prili dhe në 15 maj, dhe kishim protagonistët e antarve të këshillit politikë si ato vajzët që të regojnë në të tiparet atmosferike, për të atreguar se duhet më mirë koha me më pak temperatura, apo me lartë, apo këshu. Për mua, kjo gjë ishte e papranushme, dipse, sepse nëse ne ndryshojmë fashat e orarit të përgjëzve që votojnë, ne qarë bëjmë, imbyllim derën diasporës, edhe njerë, sepse në qërëshorë vinë shumë njerës nga diaspora. Këta nuk i japin asë drejtën diasporës për të votuar, edhe nuk, edhe po ashtu heqin fashën, pra kur shumë emigrantë vinë atë periullë në qërëshorë për të votuar. Ta duhet ja heqin këtë të drejtë diasporës, pra ne jam byllim diasporës derën dy herë për në këtë rasë, nëse e bëjmë këtë ndryshim dhe ishin dakort, dhe unë shpreja rezervat e mija. Një gjë tjetër që duhet dini, është u diskutua pikërisht financimi i partive politike. Ka nënë dakort të dyja palët pësë për dë që bugjetimi për partit politike të dyfishohet, pra mos e shqis një vetën ka i qletë. Pse duhet të bëhet kjo dyfishim? Pra nga bugjeti shtetit, partijet demokratike, lëse i ja kërkojnë dyfishimin e sa shumë lek i japin në kohë, pra në fushata zgjedhore. Pse është bërë kjo kërkes? Këto lek vinë nga taksa paguesit shqiptarë vinë nga taksat paguesi shqiptarë dhe minimumi që mund bëjnë është japi një shpjegim se pse duan dy fishimin e bugjetimit për fushatat zgjedhore. Pra ndaj, të rim larkë këtyre ideve, të rim larkë pazareve, të rim larkë interesave të ngushta dhe të japim qytetarë shqiptarë një gjë të vetme. O të japim dërshimin e sistemit, o të luftojmë për këto lista të hapura, ose të paktën të gjemë një mekanizm që të i bëjmë qytetarë shqiptarë të paktën të zgjedhi me referendum nëse duan dërshimin e sistemit zgjedhore.